और कितना सबूत चाहिए तुमने सा मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये देवू ना तो नकाब पोश है और ना ही ये बाल वीर है अब उस सांप को भी रास्ते से हटाया ज्वाला परी ने मुझे अब भी भरोसा नहीं है बेमार इसके ऊपर मैं नजर रखूंगी फिफ्टी परसेंट फील हो रहा है जैसे ज्वाला परी ने कुछ सांप देख लिया था और फिफ्टी परसेंट ये भी फील हो रहा है जैसे देवू भी यानी उन्हें सिग्नल दिया हो यार इस फिफ्टी फिफ्टी के चक्कर में मेरे दिमाग में हंड्रेड परसेंट कन्फ्यूजन हो गया लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है एक जादू ही पौधा जैसे कोई भी मैजिकल शक्ति वाला प्राणी जब इस पौधे के पास आए तो उस फूल का कलर गुलाबी से पीला हो जाएगा अब जैसे ही देवू भैया इस पौधे के पास आएंगे उनका सच सामने आएगा भैया दीदी आप लोगों ने खाना खाया क्या पार्टी तो ओवर हो गई है नहीं नहीं आ, तो चलो खा लेते हैं लेकिन गिर पड़े जी हमें पता तो लगाना चाहिए ना कि वो किडनैपर्स हैं कौन अब जब तक वो किडनैपर्स पकड़े नहीं जाते हम लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं आज खुशी किडनैप हुई है कल कोई और बच्चा हो सकता है ओम तुम ही बरबर बोलते हैं करुणा जी दूध से दही बनता है लेकिन मुझे दाल चावल में घी ज्यादा पसंद है हाँ? आ, नहीं, ये दो बात अलग है मैं ये कह रहा था कि मैं उन किडनैपर्स को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा बस एक सुराग की जरूरत है हाँ, एक मिनट विमान दो मिनट इधर आना भैया आप लोग खाना खाइए मैं आता हूँ नहीं नहीं विमान हम तुम्हारा इंतजार करते हैं तुम जाके आओ भैया आप खाना खाना शुरू कीजिए ना मैं दो मिनट में आ जाऊंगा अरे विवान हम साथ में खाते हैं देखो भैया अगर को भूख लग रही है चलो ना खाना खाते हैं देखा भैया दीदी को भी भूख लग रही है अब लोग खाना खा लीजिए मैं दो मिनट में आ जाऊँ ठीक है जा। अरे विवान इधर आओ हाँ आया चल तो गिर पड़े जी को बता बेटा की खुशी दीदी तुझे कब किस हालत में कैसे मिली थी पूरा बता बेटा ताकि इन्हें किडनैपर्स के बारे में कोई सुराग मिल जाए बरबर नहीं मिलेगा कोई सुराग अब क्या क्या बोल रहे अब म, मेरा मतलब सुराग इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किडनैपर्स ना बहुत स्मार्ट थे स्मार्ट क्या हो ओवर स्मार्ट थे <laughs> अरे विमान मुझसे ज्यादा स्मार्ट अखे भारत में मतलब अखे भारत नगर में कोई है क्या तू बता बता कुछ तो बता दीदी मुझे अकेले ही मिली थी पीछे आंगन में आंगन में बस दो कदम और देवू भैया का सट पता चल जाएगा टेप पता नहीं कहां से आ गई ठीक है विवान तुम देखना मैं उन किडनैपर्स को छोड़ूंगा नहीं आ, 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 क्या नहीं हाँ मेरा मतलब हाँ गिर पड़े अंकल जरूर पकड़ सकते हैं उनके टेपर्स को आफ्टर ऑल कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं 
करेक्ट है करेक्ट है तुम ठीक तो हो ना हाँ भैया मैं ठीक हूँ फूल ये इतना सुंदर फूल किसने रखा है यहाँ पे सत्यानाश क्या सत्यानाश किसका सत्यानाश किला बस का सत्यानाश हो किला बस का सत्यानाश हो हाँ बराबर हाँ मेरे कहने का मतलब ये था ताकि वो दोबारा ऐसा काम कर ही ना सके फूल अब मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है मतलब अब उसकी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी और उसका रंग भी नहीं बदलेगा सब पोपट हो गया तुम्हें याद है सर कल जब पाल परी ने मुझे एक दिन का बालवीर बनाकर परी लोग से बाहर निकाल दिया था तो तुमने ही मुझे शरण दी थी गलतियां तो भगवान से भी होती मुझसे भी हुई थी मैं जानती हूँ सर कल मुझसे गलती हुई है मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए एकदम तैयार हूँ मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता वैसे ही हो जाए जैसे पहले था तो फिर आजाद करो मुझे जरूर करूंगी मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी लेकिन उससे पहले सरकाल तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि वो धरती पर छुपी हुई शक्ति कौन है जो मुझे मारना चाहती है और मुझे कहा मिलेगी उसके बाद में तुम्हें आजाद कर दूंगी और मुझे भरोसा है की तुम अपनी मुँह बोली बेटी को निराश नहीं करोगे है ना सर्वकाल किसी पिछू पर भरोसा कर सकता है तिमना सा लेकिन तुम पर नहीं लेकिन हर पिछू का एक दिन अंत हो जाता है तुम्हारा भी होगा इतना याद रखना तिमना सा कि कभी कभी मौत नकाब पहनकर भी आती है तुम्हें कैसे पता उस नकाब को शक्ति के बारे में देवू भैया ये लो मेरे फूल का तो फुल स्टॉप हो गया क्या हुआ विवान किस सोच में डूबे हो क्या आपने दीदी को धक्का दिया अरे नहीं विवान मैं क्यों खुशी को धक्का दूंगा वो तो मेरी प्यारी बहन है वो गलती से पैर में टेप चिपक गई और बैलेंस चला गया इसलिए धक्का लग गया मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया वैसे टेप से एक शेर याद आ गया अर्ज किया है अगर मेरे पैर में टेप चिपकता नहीं अगर मेरे पैर में टेप चिपकता नहीं तो ये फूल खुशी को मिलता ही नहीं वाह 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 वादा 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 वैसे विमान ये फूल तुम लाए कहा से आपको कैसे पता चला कि ये फूल मैं लाया हूँ मैंने तो सिर्फ अंदर से लगाया अब तुम नहीं लाए तो माँ लाई होगी मैं माँ से पूछ लेता भैया 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 ये फूल मैं ही लाया फिर लोग से और आपको पसंद है तो मैं एक और ले आऊंगा हम एक नहीं दो लेकर आना एक हम लिविंग रूम में रखेंगे और एक हमारे कमरे में बहुत ही अच्छा फूल है वैसे ये जितना ब्यूटीफुल है क्या इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है अच्छा अरे ये फूल से तो मुझे एलर्जी हो गई ये फूल दोबारा मत लाना लो अच्छा ओके ओके भैया मैं भूल के भी ये फूल कभी नहीं लाऊंगा लेकिन अभी आप कमरे में चलकर रेस्ट कीजिए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ ठीक है अच्छा मोनू मेरा ये प्लान भी फ्लॉप शो हो गया इस फूल से देवू भैया को एलर्जी है अब मैं उनकी शक्तियों का टेस्ट कैसे करूँगा देवू भैया क्या हुआ देवू भैया कहीं आपने फिर से चूहा तो नहीं देख लिया अच्छा चूहा नहीं ओ, समझ गया मैं अभी आपके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट लेकर आता हूँ आपकी आंसू अभी बंद रुको विमान पर ये देखो लगता है कोई रूम में आया था रूम किसी ने पूरा तेज महस कर दिया है भैया चलो देखते हैं 
कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ हाँ देख हाँ। अलमारी में से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ यहाँ से भी कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई इनफैक्ट ये गुल्लक भी नहीं कोई देखा क्या विमान नहीं तो फिर ये कमरे में क्या कोई बिल्ली आई थी भैया आज तक इतनी बड़ी बिल्ली पैदा नहीं हुई जो अलमारी का दरवाजा खोल दे और इतना बड़ा टेबल गिरा दे ये सब बहस बहस कर दे हाँ राइट तो फिर कौन आया था कमरे में कोई चोर या फिर कोई चोर नहीं अच्छा ये रहस्य अब कोई नहीं जान पाएगा कि भारत नगर में ऐसा कौन है जो विवान की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचा रहा है लेकिन ये रहस्य हमें पता है क्योंकि भारत नगर में आपकी जो जासूस है उसका नाम है नागिनी सही कहा था मैंने ऐसा मुझे नहीं लगता अब देवू पे मेरी नजर रखने की जरूरत है तुम्हें गलत लगता है बेमार क्योंकि काल लोग की एक कहावत है अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो अपने दुश्मन की पल पल की खबर रखनी चाहिए अच्छा मेरी कहावत के हिसाब से तो अपनी लंबी उम्र के लिए हमें तुरंत दुश्मन को खत्म करना चाहिए जिससे कि वो एक पुरानी खबर बन जाए यही तो मैं भी चाहती हूँ बेमार इसलिए तो मैंने उस नकाब पोष का नकाब उतारने के लिए अपना अगला चक्रव्यू रच दिया है तो आप इस चक्रव्यू के बारे में खुद बताएंगे या फिर हमें किसी से जासूसी करवानी पड़ेगी आपकी अरे वाह विवान हमारे पास तो बहुत अच्छी जादुई शक्ति है ऐसे सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता आ, इसी पावर से तुमने खुशी को बचाया ना है ना मैंने अकेले नहीं नकाब पोष दोस्त ने भी मेरी मदद की दीदी को बचाने में नकाब पोष दोस्त दोस्त है वो तुम्हारा दोस्त है तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ विवान अगर तुम यही जानना चाहते हो तो पूछ लो ना उसी से कि भैया कहा है मुंह पे गमछा डाल के घूमते हो <laughs> ओ, मैं पूछने ही वाला था लेकिन उससे पहले वो दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर निकल गया घोड़ा नहीं बाई आपको कैसे पता चला कि वो बाइक पर आया था अब आजकल तो लोग सिर्फ शादी में अपने घोड़े पे जाते हैं ना वरना सब लोग तो बाइक पे ही घूमते हैं अब तुम्हें ने तो बताया कि नकाब पोष बाइक पे आया था मैंने मैंने कब कहा भैया अरे विवान तुम्हें ने तो अभी बताया कि वो बाइक पे आया था नहीं भैया मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ की मैंने बाइक नहीं घोड़ा ही बोला है मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ ये कहने का मतलब नहीं था मेरा नहीं नहीं तुम्हारा मतलब तो ये हुआ ना विवान क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों भाइयों में अच्छा कैद जो भी तुम्हारा सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है ना उसे अब बंद करो और जाके सो जाओ बहुत रात हो गई है और कल सुबह मार्केट से सामान भी तो लाना है ना हाँ चलो चलो जल्दी मेरी तरह डिम्मी या डिबी उस नकाब पोस्ट के बारे में सोच रही होगी नहीं तब नासा ये योजना बहुत खतरनाक है इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है नहीं ये योजना मुझे पसंद नहीं है अच्छा तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो 
और मुझे मरते हुए नहीं देख सकते मैं किसे पसंद करता हूँ और किसके साथ मेरी वफादारी है ये तुम अच्छे से जानते हो पर आप तुम अभी ताल्लुक के बहराने हो इसलिए तुम्हारी सुरक्षा और सुरक्षा का ख्याल दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है इस योजना से सहमत नहीं हूं बड़ी बाजी जीतने के लिए बहमार बड़ा जीगर होना चाहिए क्या मेरे मुंह से सच में बाइक निकला था विवान हाँ। अरे ये क्या मतलब बालवीर भी मार्केट में बैंगन टमाटर ये सब खरीदने जाता है भैया भले ही मैं पूरी दुनिया के लिए बालवीर लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो एक नॉर्मल बेटा पोता और भाई हूँ ना यहाँ तक कि अगर स्कूल के होमवर्क में मुझसे कोई गलती होती है ना तो नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी मुर्गा बनता हूँ तो, तो मुर्गा बनते हो लेकिन मुर्गा बन के कुकड़ों को बोलने से अच्छा है कि तुम जादू से अपना होमवर्क खत्म कर लो भैया इसी समझदार इंसान ने मुझे समझाया कि बालवीर की शक्तियाँ अपने मजे या फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होती है जिसे परोपकार कहते हैं ओ, मतलब जूस वाले की दुकान में जूस वाला ही पैसा बैठा रहे उनका दिमाग ना थोड़ा सा पंचर हो गया है तो क्यों ना विवान का बदला से ले ले आइडिया तो मस्त है चिंटी वैसे भी विवान देवो भैया को इतना प्यार करता है कि अगर देवो भैया को चोट लगेगी तो आउच विवान के मुंह से निकलेगा तो चलो भैया फ्लैट शुरू किया जाए किसी भी किसी ग्रेट इंसान ने कहा कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन के बराबर ही होता है हाँ चिंटी चलो फिर <laughs> भैया एक मिनट लश देख लेता हूँ ओह भैया अब देखिए ये लश कितनी बड़ी है आ, एक काम करते हैं आप छेड़े अंकल की शॉप से आधा सामान खरीद लीजिए और सब्जियाँ बाहर में सब्जी मार्केट से खरीद लेता हूँ हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया विवान फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे हाँ जा छेड़ा जी दिवाली जी गोपू है कोई जो काम रात के अंधेरे में नहीं करते वो दिन दहाड़े कर रहे हो शर्म नहीं आती तुम वेक डबू तुमने एक बार मुझे डस्टबिन बोला मिस पुणे रिजेक्ट बोला वहां तक मैंने सुनिया पर तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है तुमने मुझे चोर बोला हाँ तो मैंने गलत कहा बोला ये सुपरमार्केट थोड़ी ना है छेड़ा जी की किराने की दुकान है और तुम यहाँ पे चोरी छुपे सारा सामान उठा रही हो देखो अरे हेल्प 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 ये लड़की चोरी के साथ सीना चोरी भी कर रही है देखो हेल्प करो भाई ये दुकान लूट लेगी अरे ये 2000 का नोट दिख रहा है ना ये मैंने उधर रखा था एडवांस पेमेंट के तौर पे कॉलेज के लिए लेट हो रही थी इसके लिए शॉपिंग कर रही थी चोरी ने सॉरी तुम सिग्नल क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हो हाँ उसी तरह कभी कभी अपने फ्रेंड का यूज भी कर लिया करो किसी को चोर बोलने से पहले ठीक है आ, वैसे सुनिए छिड़ा जी की दुकान में आपने चोरी नहीं की मतलब मेरे कमरे में जिससे तहस नहस की वो आप नहीं ओ हेलो हेलो सॉरी बोल के उससे भी बड़ी इंसाल कर रहे हो मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे रूम में अरे ऐसे छेड़ा जी आए तो प्लीज ये पैसे उनको दे देना ठीक है हाँ भैया अब विवाद के देवो भैया का तो थिया करने का सॉलिड आइडिया मिल गया कौन सा सॉलिड आइडिया चिंटी आप बस देखते जाओ
तिमना सा तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने भारत नगर में वो यंत्र लगा दिया है बहुत खूब अब उस यंत्र से कोई नहीं बच सकता अब नकाब हटेगा और चेहरा दिखेगा बारहवीं तक For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos